Cúmplice. Agora que passou o primeiro turno, muitos eleitores ficaram com dúvidas sobre como vai ser a partir de agora no segundo turno. É por isso que a repórter Vanessa Braz está ao vivo para trazer as respostas sobre os principais questionamentos que podem surgir. Então, colocar a Vanessa ao vivo aqui. Boa noite, Vanessa. Oi, Karine, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, Karine, os candidatos terão aí uma caminhada para conquistar novos eleitores e assim garantir aí a vitória nesse segundo turno. Desde as 5 horas da tarde, por exemplo, que já foi liberada a propaganda eleitoral. E a equipe da TV Tambaú conversou mais cedo com a secretária da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa do Egito, que tirou algumas dúvidas que os eleitores podem possam vir a ter com relação a esse segundo turno, como, por exemplo, se o eleitor não votou no primeiro turno, será que ele pode votar? Ela tirou essas dúvidas, vamos ver. Todo aquele eleitor que estiver com o título regular e mesmo que não tenha votado no primeiro turno, poderá fazê-lo e deverá realmente votar no segundo turno, dia 30 de outubro. O prazo de habilitação do voto em trânsito, tanto para o primeiro como o segundo turno, já acabou, já expirou no último dia 18 de agosto. Então o eleitor teve de 18 de julho a 18 de agosto para se habilitar para votar em trânsito, tanto para o primeiro quanto para o segundo turno. O guia eleitoral vai haver também, tanto para presidente da república quanto para governador, e começa na próxima sexta-feira, dia 7 de outubro, indo até o dia 28 de outubro, quando se encerra o guia eleitoral. Olha, e qualquer outra dúvida poderá ser retirada ao longo da nossa programação, através dessa cobertura das eleições que a Rede Tambaú de Comunicação vem fazendo, tanto através da televisão como da Rádio Jovem Pan e do Portal T5.